की विद्यार्थ्यांनी तो विषय जो आहे त्याच्याकडे एक भाषा म्हणून बघावं म्हणजे आपली स्वतःची एक डिक्शनरी आपण बनवली पाहिजे अजून एक प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याकडे मुलंच नाही तर बऱ्याच टीचर सुद्धा बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात तसे नियम लक्षात यायला पाहिजे जे मुलांना व्यवस्थित प्रोनाउन्सिएशन द्यायचं आहे त्या क्विजच्या माध्यमातून तुमच्या काही ज्या अडचणी असतील त्या सुद्धा सोडवण्यासाठी मय गुन्हा डिटर्मिनेशन जर असेल तर आपण बरंच काही अचीव करू शकतो नमस्कार मित्रांनो हॅलो गाईज कसे आहात मी प्रसाद माझे तुमचं स्वागत करतो द स्पेशल कॉर्नर मराठीच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये तर आज आपल्या बरोबर आहेत अजित येवले सर जे इंग्लिश भाषेचे चांगले जाणकार आहेत आणि तसेच ते अप्रतिम सिंगर देखील आहेत तर आज आपण त्यांच्याबरोबर हाऊ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या विषयावर या टॉपिकवर चर्चा करणार आहोत सो लेट्स एन्जॉय द पॉडकास्ट नमस्कार सर तुमचं खूप खूप स्वागत येतं स्पेशल कॉर्डर मराठीवर आणि या चांगलं वाटतं की आपण ज्यांच्याकडे शिकलो ते आज आपल्या शोवर आलेत आपल्या बऱ्याच मेमरीज आहेत म्हणजे आमच्या तुमच्या क्लासमधल्या की जसं की साड्या खाणं किंवा उभं राहणं किंवा ते बाहेरच्या शीटमध्ये जेव्हा एक नूतनीकरण होतो तो क्लासचा तेव्हा बाहेरच्या शीटमध्ये बसणं सगळे सहा वाजता थंडीत येणं आणि हात तर गारठले असतात सुद्धा लिहिणं तर बऱ्याच मेमरीज आहे पण वेज किस्ते पण आहेत तर मी काल जसं मी तुमच्याकडे आलो होतो तेव्हा तुम्ही मी जेव्हा जाताना गेट बंद केलं तेव्हा तुम्ही म्हणले की चांगलं वाटलं गेट बंद जाताना तर तो किस्सा असा आहे की तुम्ही मला त्यावेळेस एकदा मी लेट आलतो क्लासला पाच मिनटं तर तुम्ही मला त्याच्यावरून बोलले होते की तू गेट बंद करून काने आलास तर मग तो किस्सा आहे आणि अजून एक असा हसायचा किस्सा आहे की तुम्ही आम्हाला नाही का की वर्ड पाठ काढला पाहिजे शब्द तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी विचारायचे की स्पेलिंग सांगायचं काय समजा दॅड वन टेचं स्पेलिंग काय तर त्या शब्द काय होता एक दिवस आठवत नाही पण मला त्याचं स्पिलिंग येत असून मला बोलता नाही आलं बरोबर आणि मी लेक्चर बरोबर होतो नंतर भीती मनात असते भीती मनात बोलताच नाही आलं नंतर की काय झालं मला नंतर कळलं की अरे आपली येतो स्पिलिंग का नाही बोललो त्याची बरेच किस्से बाकीची मुलं सांगतील कमेंट मध्ये तर सर आपल्याला बरंच काही जाणून घ्यायचंय की तुमचे क्लासेस कसे सुरू झाले किंवा स्पीकिंग इंग्लिश बद्दल बरंच काही जाणून घ्यायचंय आधी सुरुवात करू की येवली इंग्लिश क्लासेसची जर्नी कशी होती सुरुवात कधी झाली किंवा कशी आता प्रवास चालू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसाद आय वुड लाईक टू थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी हिअर इन युअर द स्पेशल कॉर्नर पॉडकास्ट आता जसं तू सुद्धा माझ्या क्लासच्या सुरुवातीच्या आठवणी जाग्या केल्यात मलाही खूप आनंद वाटला तुम्ही दहावीला असतानाचे ते दिवस मलाही स्मरणात आल्यासारखे वाटले तर तू जसा उल्लेख केला मगाशी की आपले क्लासेस आपण अगदी पत्र्याच्या रूममधून क्लासेस सुरू केले होते आणि तुमच्या सर्वांच्या आणि तुमच्या पालकांच्या विश्वासामुळं आज आपली बऱ्यापैकी क्लासेसची बिल्डिंग पण झालेली आहे त्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा आभारी आहे तर हा जो प्रवास होता हा खूपच कष्टाचा म्हटलं तरी म्हणजे तसंच मानावं लागेल आपल्याला कारण तुम्ही जसं म्हणताय की आम्ही सकाळी सहा वाजता यायचो तसं मला सुद्धा सव्वा पाचला कमीत कमी उठून सगळं त्या ठिकाणी तयारी करावं लागायची आणि क्लासमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला शिकवताना माझी सुद्धा खूप एनर्जी वाढायची मी नाईन्टीन नाईन्टी सेवनला म्हणजे टी वाय बी एला मी शिकत असताना क्लासेस सुरू केले होते खूप जुने हा खूप जुने म्हणजे आज जवळपास सत्तावीस वर्ष चालू आहे आपल्या क्लासला आणि कंटिन्युटी रेग्युलरिटी ठेवल्यामुळं क्लासेस आपल्या अगदी व्यवस्थित त्याला रिस्पॉन्स वगैरे मिळतोय आपण युट्यूब चॅनल सुद्धा सुरू केलेले आहेत तर क्लास जो आहे नाईन्टी सेवनला सुरू केला मी आणि शिकता शिकता शिकवण्याचाही आनंद खूप वेगळा होता कारण एकीकडे मी कॉलेजमध्ये शिकत होतो इंग्लिश स्पेशल विषय घेऊन आणि इकडे तुम्हाला शिकवण्याची सुद्धा माझी तयारी चालू होती त्यामुळं इंग्रजी ग्रास्पिंग करत असताना खूप आनंदाने मी शिकलो आणि आम्हाला शिक्षक देखील चांगले असल्यामुळं अनेक गोष्टी चांगल्या शिकायला मिळाल्या जसं मला आवड कशी लागली हा जर विचारला प्रश्न तू तर त्यात मला असं सांगावं लागेल की मी पाचवीला असताना आमच्या वेळेस पाचवीला इंग्रजी इंट्रोड्यूस व्हायचं धोडगे सर नावाचे एक शिक्षक होते अतिशय उत्कृष्टपणे ते इंग्रजी शिकवायचे आणि त्यांच्यामुळे मला इंग्रजीची खूप आवड निर्माण झाली आणि त्यानंतर काय झालं मला दहावीतून अकरावीत ॲडमिशन घ्यायला ब्रांच कोणती घ्यायची तर माझ्या मोठ्या बहिणीला चांगले मार्क्स होते ती सायन्सला होती मला सुद्धा दहावीला अनपेक्षितरित्या चांगले मार्क्स मिळाले मग घरच्यांचा आग्रह होता की तो सायन्सला ॲडमिशन घेत अकरावी सायन्सला ॲडमिशन सुद्धा घेतलं पण मी त्या ठिकाणी फारसं रमलो नाही मग घरच्यांचा मी आभारी आहे माझे आई वडील मोठी बहीण यांनी मला परवानगी दिली तुला काय करायचं मी म्हटलं मला इंग्रजी स्पेशल घ्यायचं आहे 
त्यात करिअर करायची अशी माझी इच्छा आहे मग त्यांनी मला परवानगी दिल्यानंतर मी आर्ट्सला ॲडमिशन घेतलं आणि एम ए इंग्लिश माझं त्या ठिकाणी मी कम्प्लीट केलं म्हणजे मी सायन्समध्ये सोसो असणारे विद्यार्थी पण मला इंग्रजी हा आवडीचा विषय मिळाल्यानंतर मी एम ए इंग्लिशला रावरी कॉलेजमध्ये पाहिला आलेलो होतो त्यानंतर बी एड पण केलं आणि आज सत्तावीसावं वर्ष आहे क्लासेस चालू आहेत आणि हा सगळा प्रवास खरंच खूप आपलातून आहे अजूनही क्लास घ्यायला एनर्जी तेवढीच आहे रनिंग फॉर्टी सेवन आहे पण असं वाटतं अजूनही आपण एकवीस वर्षांचे जावत तितक्याच उत्साहाने मुलांना द्यायचा प्रयत्न असतो पण अर्थातच इंग्रजीचं नॉलेज अजूनही वाढत आहे ओके okay. तर आता तुमची जर्नी आम्हाला कळली तर आता आपण काय करू की स्पीक इंग्लिश जो आपचा आपला टॉपिक आहे त्या टॉपिकवर येऊ तर आजकालच्या या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमध्ये इंग्लिश किती इम्पॉर्टंट आहे आता इंग्रजी ही एक इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे बरोबर अर्थातच एक आंतरराष्ट्रीय भाषा असल्यामुळे तिचं महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे कारण संपूर्ण जगभरातील कोणत्याही देशात जर आपण गेलो तर आपल्याला इंग्रजी जर बोलता येत असेल तर आपण कुणाशीही कम्युनिकेशन करू शकतो आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे हे सगळ्यात महत्त्वाचं त्यानंतर इंग्रजी ही काळाची गरज आहे कारण आपण जर पाहिलं तर जगभरातील जे नॉलेज आहे जवळजवळ नव्याण्णव टक्क्यापेक्षा जास्त आपण म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही ते इंग्लिश माध्यमातून आपल्याला शिकायला मिळेल त्यामुळे इंग्रजीवर पकड असेल तर तुम्हाला नॉलेजच्या अनेक ब्रँचेस ओपन आहेत बरोबर आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट इंग्रजीवर तुमची जर पकड असेल तर तुम्हाला इंटरव्ह्यू फेस करणं अतिशय कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी तुमचा वाढतो तुम्हाला चांगल्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत इंग्रजीमध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे इंटरव्ह्यू जर देऊ शकलात तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारची नोकरीसुद्धा त्या ठिकाणी मिळू शकते आणि अजून महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही जर फारसे हुशार नसला पण इंग्रजीमध्ये जर तुम्हाला कम्युनिकेशन करता येत असेल तर तुमचं वेटेज वाढतं बरेच फील्ड ओपन होतात हां अगदी बरोबर आहे आणि कसं आहे की एक मुलगा इंटरव्ह्यू जातो त्याच्याकडे नॉलेज भरपूर असतं पण इंग्लिश न बोलता आल्यावर रिक्रुटर्स डायरेक्ट त्याला उभं सुद्धा करत नाही असे अनेक अनुभव आपल्याला स्वतःचा अनुभव आहे की त्यांनी इंग्लिश मुळे कधीच नाकारला असं माहित नाही मला पण मी सगळे उत्तर देऊन सुद्धा ठीक आहे शंभर पैकी शंभर उत्तर माझे बरोबर येत नाही ऐंशी टक्के माझे बरोबर असतो नाही मला ते सेटनं जाईल हां त्याच्यानंतर तर मग इंग्लिश सुद्धा झालं पण तो माझा पण अनुभव आहे की इंग्लिश खूप महत्वाचं आहे जनरल आता जे पण मुलं क्लासला येतात ना की सर जॉबला असणारे सुद्धा येतात की सर आम्हाला आमचं इंग्रजी कम्युनिकेशन बरं व्हायचं आहे आम्ही काय करायला पाहिजे मग त्यासाठी आपण त्यांना मार्गदर्शन करतो किंवा क्लासेस वगैरे पण चालू आहेत आपले पण ती गरज आहे ती कधीतरी आपल्या लक्षात येणं म्हणजे तो कॉन्शियसनेस आपल्यात अवेअरनेस येणं फार मा बरोबर ज्यावेळेस आपल्याला कळतं आहे आपण मागे आहोत यात आपण सुधारणा केली पाहिजे ते पहिलं पाऊल आहे आपलं यशाकडे जाणार आणि ती जाणीव आपल्याला होणं गरजेचं आहे चुका कळल्या पाहिजेत त्याशिवाय बरोबर माणूस अगदी बरोबर ओके तर इंग्लिश स्पीकिंग किंवा हे जे स्किल्स आहे ते इम्प्रूव्ह करताना पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट त्याचा किती इम्पॅक्ट होतो म्हणजे किती फायदा होतो पर्सनल लेवलवर इंग्रजी जर चांगलं असेल आपलं अर्थातच जसं आपण बाहेर फिरायला जाताना आपल्या पायात चप्पल असेल आणि इतर वेळी आपल्या पायात जर शूज असतील तर अर्थातच शूज असताना आपला जो फील आहे तो अतिशय कॉन्फिडंट असतो अगदी तसंच होतं जर तुम्हाला इंग्रजी चांगलं बोलता येत असेल ना तर तुमचा कॉन्फिडन्स हा नक्कीच डबल झालेला असतो त्यामुळे तुम्हाला इंग्रजी बोलता येणं मस्ट आहे आजच्या काळात तरी ओके तर जर एक मुलगा इंग्लिश शिकतोय तर त्याला सगळ्यात मोठ्या अर्थाने काय फेस करावं लागतं आता आपल्या महाराष्ट्रात म्हणू आपण किंवा आपल्या खास करून ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचा हा प्रॉब्लेम आहे इंग्रजीवरती ग्रास्पिंग करायला मास्टरिंग करायला थोडं अवघड जातं तर काय होतं आपल्याकडं इंग्रजी हा विषय भाषा म्हणून शिकवण्याऐवजी विषय म्हणून शिकवला जातो त्यामुळं तो मुलांच्या तितक्या आवडीचा होत नाही कारण नाही का विषय शिकताना आपल्याला थोडंसं कंटाळवाणं वाटतं बऱ्याचदा पण भाषा म्हणून जर शिकवलं गेलं तर ते मुलांना नक्कीच त्यात आवड निर्माण होईल आणि कोणती गोष्टीमध्ये आवड निर्माण झाली तर ती आपण लवकरात लवकर समजून येऊ शकतो आणि तिच्यात इंटरेस्ट वाढल्यामुळं आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी आत्मसात करायला अजून उत्साह निर्माण होतो त्यामुळं मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांनी तो विषय जो आहे त्याच्याकडे एक भाषा म्हणून बघावं ज्यामध्ये मुलांना काय होतं की एखादे वाक्य आहे आपल्या मनात आता आपली मातृभाषा मराठी असल्यामुळं इंग्रजीचं कसं होतं इंग्रजी आपली मातृभाषा नाही आहे त्यामुळे ती शिकताना अडचणी येणारच आहे पण त्या अडचणींवर मात करून आपल्याला आपलं इंग्रजी सुधारवायचं आहे मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे तर आपली मातृभाषा मराठी आहे त्यामुळे अर्थातच आपण विचार हा मराठीतच करतो मग मराठीत जे वाक्य आपल्या विचारात आलेलं आहे ते इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचा आपला प्रयत्न असतो आणि फर्स्ट मेथड तीच आहे आपली ग्राउंड लेवलला जर आपण विचार केला तर अगोदर मराठीत मनात विचारात आलेलं वाक्य इंग्रजीमध्ये रूपांतरित करणं मग ते रूपांतरित करताना आपल्याला काय काय गरज आहे 
ते वाक्य रूपांतरित करण्यासाठी पहिला अडचण आपल्याला येते ती म्हणजे शब्द सांगायची त्यामुळे आपण होग्याबलरी एनरिच केली पाहिजे खूप महत्व त्यानंतर असते सेंटेन्स स्ट्रक्चरची कारण बरेच मुलं म्हणतात सर मला इंग्रजी लिहिता येतं वाचता येतं पण इन्स कुठे घ्यायचं आणि वॉच कुठे घ्यायचं तेच करत नाही हा एक जनरल वाक्य असतं मुलांचं पहा म्हणजेच आपल्याला वाक्यरचना ज्या आहे त्यासुद्धा आत्मसात करणं गरजेचं आहे म्हणजे होक्याबलरी त्यानंतर वाक्यरचना आणि यांचा वापर करून मराठी वाक्याचं इंग्रजीत रूपांतर करण्याचा सराव तुम्ही सराव जितका जास्त कराल तितक्या लवकरात लवकर तुमच्यात फ्लुएन्सी येऊ शकते आणि इंग्रजी बोलणं आपल्याला अगदी मराठी बोलणं इतकं सहज वाटतं इथं जर आपण विचार केला इंग्रजी बोलण्याचाच तर इंग्रजी बोलणंच अवघड आहे असं नाही अगदी आपली राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदी जरी बोलायची म्हटलं तरी बऱ्याचदा आपल्याला तितकं फ्लुएंटली बोलता येत नाही मराठी बोलायला जितकं आपल्याला सहज वाटतं तसं हिंदी बोलायला वाटत नाही बरोबर कारण काय होतं तिथंही आपण हीच मेथड युज करतो ट्रान्सलेशन मेथड आधी मराठीत विचार करतो मग ते वाक्य हिंदीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो मग बऱ्याचदा असं होतं हिंदी शब्द सुचत नाही म्हणजे शब्द संग्रह कमी पडतो त्या हिंदी वाक्यात एखादा मराठी शब्द येऊन जातो आणि मग ते हास्यास्पद वाटतं त्यामुळे अगदी आपली राष्ट्रभाषा ही आपल्याला सुधारवायची गरज आहे आणि इंग्रजी तर ही फॉरेन लँग्वेज आहे त्यामुळे तिला सुधारवण्यासाठी आपल्याला अजून थोडी जास्त प्रयत्न करावे लागतील म्हणजे बेसिक काय वोक्याबलरी वाढवा सेंटेन्स स्ट्रक्चरचं नॉलेज वाढवा आणि प्रॅक्टिस करा इंग्रजी तुम्हाला फ्लुएंटली येणार आहे ज्या दिवशी तुम्ही डोक्यात विचार इंग्लिश मध्ये काय त्यावेळेस तुम्ही फ्लुएंटली बोला अगदी बरोबर आहे कारण फ्लुएंटलीचा अर्थच बऱ्याचदा चुकीचा घेतला जातो पा आपल्याला काय वाटतं फ्लुएंटली म्हणजे आपल्याला पटापट इंग्रजी बोलता आलं पाहिजे एकदम फास्ट इंग्रजी आपण बोलू शकलो म्हणजे आय कॅन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली असं बऱ्याच जणांना वाटतं पण फ्लुएंटचा अर्थ काय आहे फ्लुएन्सी मीन्स टू बी एबल टू थिंक अँड स्पीक ॲट द सेम टाईम म्हणजे एकाच वेळी विचार करून बोलता येणं त्याला आपण फ्लुएंटली बोलता येणं म्हणतो जसं आपण विचार केल्या गेल्या लगेच इंग्रजी वाक्य आपल्याला सुचली पाहिजे तर त्याला आपण म्हणतो आपण फ्लुएंटली इंग्लिश बोलतो तो अगदी बरोबर वाटला कारण एक्झाम्पल दिले हिंदीचं तर आपण फिल्म्स बघतो हा त्याच्यामुळे आपण जे डायलॉग्स वगैरे म्हणतो ते मनात तसेच बोलतो आपण ते किंवा हिंदी ऐकून आपण हिंदी शिकलेली आहे बरोबर तर मग आपण त्याच्यात काय करतो की जेव्हा आपण ते इमेजिन करतो त्या कॅक्टर जागेवर तेव्हा आपण काय करतो की आपल्या मनात हिंदीमध्ये त्याच्या चालू असतात मराठीमध्ये नसतात अगदी बरोबर त्यामुळे विचारच हिंदीत चालू असल्यामुळे आपल्याला ती हिंदी जमता आपल्याला इथं मला एक गोष्ट अजून क्लिअर करायची की तुम्हाला तुमचं इंग्रजी जर डेव्हलप करायचं आहे स्पोकन इंग्लिश तर तुम्हाला लिसनिंगची भरपूर प्रॅक्टिस करायची तुम्ही ज्यावेळेस भरपूर इंग्रजी ऐकता त्याच वेळेस तुम्हाला इंग्रजी बोलता येणार कारण भाषा शिकण्याची मेथडच ही आहे एल एस आर डब्ल्यू मेथड म्हणजे लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग आणि रायटिंग ह्या क्रमाने व्हायला पाहिजे ऐकण्याचं जसं आपली मातृभाषा आपण कशी शिकतो जन्म झाल्यावर लगेच बोलता येत नाही पण आपल्या परिसरामध्ये जी भाषा बोलली जाते ती कानावर ऐकून ऐकून आपण ती बोलायला लागतो बरोबर आपण काय करतो ती भाषा जी आहे ती अगोदर ऐकतो आपल्या आजूबाजूला जे लोक आहेत त्यांचं ते बोलणं आपण ऐकतो मग आपण एका मराठी कुटुंबात जन्माला आलो तर मराठीच आपण शिकणार आहोत जर तुम्ही एखाद्या इंग्रजी कुटुंबात जन्माला आले तर तुमची मातृभाषा इंग्रजी होणार का दिसत जाणार तुम्हाला शिकायची गरज पडणार नाही का कारण तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्या वातावरणामध्ये तुम्ही लहान बाळ असताना जे ऐकलं जात आहे तुमच्याकडून तीच भाषा तुम्हाला आत्मसात होणार आहे आपोआप कारण एल एस आर डब्ल्यू या पद्धतीने आपल्याला द्यायला पाहिजे लिसनिंग भरपूर ऐका स्पीकिंग बोलण्याचा भरपूर सराव करा मग रिडिंग आणि रायटिंग आहे पण आपल्याकडे काय होतं इंग्रजी शिकवताना उलट येतो आपण अगोदर रायटिंग शिकवली जाते आपल्याला त्यानंतर रिडिंग मग आपण स्पीकिंग लिसनिंगचा विचार तर आपण कधी करत नाही असं बरोबर पण लिसनिंग जेवढी जास्त कराल तेवढी इंग्रजी बोलणं सहज येईल आपल्याला लहानपणी आपण मराठी ऐकून मग बोलायला शिकलो नंतर व काढू शकलो येस आपण आधी आता एबीसीडी शिकत आहे मग आळू शब्द मग स्पीकिंग बरोबर त्यामुळे ते खूपच अवघड वाटते आपल्याला उलटा प्रवास आहे तर असं हिंदी फिल्म पाहता हिंदी तुम्हाला आपण पहिला बरोबर शिकवली येत नाही बरोबर अगदी बरोबर इथं पण असं पण आहे पाय आपण जरी इंग्रजी पिक्चर पाहिजे तरी पण आपली इंग्रजी डेव्हलप होऊ शकतं बरोबर किंवा इंग्रजी आपण वेगवेगळे स्पीचेस ऐकले तरी सुद्धा होऊ शकतं इंग्रजी पिक्चर जर आपण पाहिले तर बऱ्याचदा असा अनुभव असतो बऱ्याच मुलांचा की आम्हाला ते कळतच नाही काय बोलतात कारण जगभरामध्ये दोन इंग्लिश आहेत ब्रिटिश इंग्लिश आणि अमेरिकन इंग्लिश त्यापैकी इंग्रजी असते त्यांचे ते रिसिव्ह प्रोनाउन्सिएशन असतात ते उच्चार आपल्याला फारसे करणारे नसतात त्यामुळे आपण स्टँडर्ड इंडियन इंग्लिश मध्ये जे व्हिडिओज असतात ते जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला इंग्रजी ऐकायला खूप सोपं जातं समजायला सोपं जातं आणि मग आपला इंटरेस्ट वाढतो मग आपल्याला भरपूर ऐकावंच वाटतं युट्यूबवर एक सुमिता रॉय मॅडम म्हणून आहेत त्यांचे इंग्रजी स्पीच जर आपण पाहिले तर ते खूप आपल्याला
हे व्हिडिओ जर पाहिले तर त्या ऐकण्याच्या प्रॅक्टिसमधून पण आपण चांगल्यापैकी आपली इंग्लिश सुधरू शकतो कारण ऐकण्यातून शब्दसंग्रह पण वाढतो आणि वाक्यरचना पण सुचते आपल्याला बरोबर त्यामुळे ती प्रॅक्टिस महत्वाची आहे आणि जसं आपलं पॉडकास्ट आहे मराठीमध्ये तसं इंग्लिशमध्ये सुद्धा पॉडकास्ट आहेत जर तुम्हाला ज्या भाषेमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असेल जसं स्पिरिच्युअलिटी म्हणत नाही तर ते जे पॉडकास्ट आहे मग ती सुद्धा तुम्ही ऐकू शकता तुम्हाला ज्या भाषेत तुमची ज्ञान प्रमाणे आणि इंग्लिश पण म्हणजे आपल्याला करायचं आहे काय फक्त इंग्रजी ऐकायचं तो हा पॉईंट अतिशय चांगला सांगितला म्हणजे ज्याला इंग्रजी शिकायचं आहे त्याला ज्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे त्याच्या इंटरेस्टचे व्हिडिओ तो इंग्लिशमध्ये पाहू शकतो हा करेक्ट तरी जमान म्हणजे कंटाळवाणं वाटणार हा बरोबर इट विल बी एक्सायटिंग अँड इंटरेस्टिंग इंग्रजी शिकताना आपल्याला जर चांगल्या प्रकारे इंग्रजी यावी असं वाटत असेल तर इथं अजून एक उदाहरण आपल्याला ॲड करणं योग्य राहील की जसं आपल्याला गाडी चालवायची आहे आणि अतिशय सुरळीतपणे गाडी चालवायची गाडीला चार गेअर आहेत आपण काय करतो अगोदर कितवा गेअर टाकतो पहिला मग या ठिकाणी आपला पहिला जो गेअर आहे इंग्रजी शिकण्याचा इंग्रजीची गाडी व्यवस्थित चालण्याचा पहिला जो गेअर आहे तो आहे लिसनिंग म्हणजे इंग्रजी ऐकण्याचा गेअर आपला पहिला पडला पाहिजे मग दुसरा गेअर स्पीकिंग आहे तिसरा रिडिंग आहे आणि चौथा रायटिंग आहे पण आपण काय करतो इंग्रजी भाषा नाही विषय म्हणून शिकताना आपल्याला पहिल्या गेअरऐवजी डायरेक्ट चौथा गेअर टाकला जातो म्हणजे इंग्रजी आपल्याला लिहायला शिकवली जाते आणि तिथंच आपली गाडी फसते गेअर तिथंच अडकतो मग आपण स्पीकिंगपर्यंत पोहोचत नाही असं बऱ्याचदा होतं त्यामुळे इंग्रजी तुम्ही जितकी जास्त ऐकताल तितक्या चांगल्या प्रकारे तुम्हाला बोलताय म्हणजे पहिलाच गेअर आपला अगोदर पडला पाहिजे सगळ्यात पहिल्यांदा कोणी काय करावं तर इंग्लिश ऐकायला सुरुवात येस अगदी बरोबर आहे लिसनिंगची प्रॅक्टिस करण्यासाठी युट्यूबवरती खूप मटेरियल उपलब्ध आहे जसं तुम्हाला स्टँडर्ड इंडियन इंग्लिशमध्ये उपलब्ध असणारे वेगवेगळे कार्टूनचे इंग्लिश स्टोरीजमध्ये असणारे व्हिडिओ आहेत गोष्टी ऐकायला तर कोणाला आवडत नाही मग त्याच आपण लहानपणी मराठीत ऐकलेल्या गोष्टी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये तिथं कार्टूनच्या स्वरूपात पाहायला मिळते आणि त्या पाहताना तुम्ही त्या सब टायटलसह जर पाहिलं तर अजून सांगेल सुरुवातीला प्रोनाउन्सिएशन लवकर ग्रास्प झाले नाही तर तुम्ही त्या सब टायटलसह पहा तुम्हाला ते वाचता पण येईल तिथं बरोबर आणि नंतर मग सब टायटल ऑफ करून तुम्ही फक्त ऐकण्याची पण प्रॅक्टिस करा आणि ती प्रॅक्टिस करून तुमचं स्पोकन पण आपोआप डेव्हलप होणार आहे वाक्यरचना पण डेव्हलप होणार आहे तुमच्या बरोबर ते तुम्ही करणं फार गरजेचं आहे मी काय एक्झाम्पल देऊ तर नारोटो नाही मुलांना कळ नारोटो एक शो आहे अॅनिमे तर खूप फेमस सध्या बरं त्याचे खूप सीझन शो गेले सगळे इंग्लिशमध्ये पण एनिमे पण आहे पण तुम्ही इंग्लिशमध्ये ऐकला तर फायदा होईल त्याच्यानंतर मारोल डिसीजचे फिल्म्स जे इंग्लिशमध्ये असतात ते पोहू शकता बरं त्यानंतर आपलं स्पोकन इंग्लिश आपल्याला डेव्हलप करायचं असेल तर अजून एक महत्वाची गोष्ट जसं मागाशी पण उल्लेख झाला की ओके आपल्याला आपली वाढली पाहिजे कारण बऱ्याचदा असं होतं मुलांचे सेंटेन्स स्ट्रक्चर पण चांगले असतात वाक्यरचना येते पण मराठी वाक्याचं इंग्रजीत वाक्य बनवताना शब्दांचेच इंग्रजीमध्ये काय आपल्याला यूज करायचे आहेत इक्यू हॅलंट वर्ड्स तेच माहीत नसतात म्हणजे मराठी शब्दाला इंग्रजीत काय म्हणतात हे माहीत नसतं उदाहरणार्थ एखादा शब्द आहे समजा द्राक्षे तर द्राक्षला काय म्हणतात ग्रेस आपल्याला माहिती पण तिथंच एखाद्या वाक्यामध्ये जर शब्द आला रामफळ तर रामफळाला काय म्हणतात नाही माहीत आपण हँग होऊन जातो बऱ्याचदा असे शब्द येतात की ते आपल्याला उलगडत नाही मग आपण तिथं लगेच काय केलं पाहिजे माहिती का जे आपल्या रोजच्या बोलण्यास शब्द येतात ना त्या शब्दांसाठी एक सेपरेट वही करा म्हणजे आपली स्वतःची एक डिक्शनरी आपण बनवली पाहिजे आपण जनरली काय करतो दुकानातून एखादी डिक्शनरी आणतो तिच्यात दहा वीस हजार खूप शब्द असतात मग एवढे शब्द पाठ करणं नाही होत फक्त ती डिक्शनरी आणली एक दोन दिवस आपण उत्साहाने करतो पण नंतर आपल्याला कंटाळा येतो त्या गोष्टीचा मग तुम्ही स्वतःची डिक्शनरी करा अशी डिक्शनरी करा जे शब्द तुमच्या बोलण्यात नियमित येतात मग जसं आपल्याला वाक्य बोलत असताना मला रामफळ खूप आवडतं हे वाक्य तुमचं आलं मग तुमच्या लगेच लक्षात आलं पाहिजे अरे मला आय आवडतं लाईक खूप व्हेरी व रामफळला काय वापरतात व रामफळसाठी काय वापरतात माहिती आहे का स्वतःला विचार माहीत नसेल तर लगेच आपण डिक्शनरी पाहा आपण ऑनलाईन डिक्शनरी पाहून सुद्धा सर्च करू शकतो रामफळला काय म्हणतात हां मग तिथं तुम्हाला शब्द मिळेल स्वीट सॉफ्ट किंवा शुगर ॲप पण अगदी सोपं होईल मग त्या ठिकाणी आपण लगेच लिहून टाकायचं पण आणि शब्द करताना काय करायचं अ आ ई उ क ख ग घ यानुसार आपण पेजेसला नंबर द्यायचे बरोबर क ख ग घ नुसार आणि मग रामफळ कुठे आहे र मग र मध्ये तो शब्द शोधून आपण तिथं राम भर लिहून टाकायचं म्हणजे त्याला काय म्हणतात सर्च करू आपल्याला यायचं स्वीट सॉफ्ट किंवा शुगर आहे अशी डिक्शनरी आपली डेव्हलप झाली तर आपला कॉन्फिडन्स वाढणार आहे मेन प्रॉब्लेम हाच येतो मला सर माहीत नव्हतं रामफळ इंग्लिशमध्ये शब्द कसं आहे सर मी आता कोडिंग इंडस्ट्रीमध्ये तर मी जेव्हा कोड करतो ना तर मी जो कोड केला आहे तो मी कॉपी करून ठेवतो माझ्या एका फाईलमध्ये मला मी इथं म्हणतात की ऑनलाईन चेक्
पण मला मी जे लिहिलं ते पटकन सापडतं आणि पटकन समजतं एकदम बरोबर त्याच्यामुळे ये मी तर खूप चांगली चांगली आहे अगदी सांग आणि यातून काय होतं तो अर्थ पण आपल्याला कळतो आणि शब्द संग्रह पण वाढतो बरोबर आहे बऱ्याच जणांना कसं वाटतं की आपण समजा एखादा इंग्रजीचा धडा शिकतोय मग तो धडा शिकत असताना एखाद्या शब्दाचा मराठीत अर्थ तिथंच लिहिणं फायद्याचं असं पण त्याला वाटतं की बाकीचे काय म्हणतील बरोबर की मी या इंग्रजी शब्दाचा इथंच मराठीत अर्थ लिहिलं बाकीचे म्हणतील याचा विचारच करायचा आपल्याला आपली डिक्शनरी आपली व्होकॅबलरी डेव्हलप करायची आणि आपण ते केलं पाहिजे बरोबर आणि आपण हा विचार करतो क्या काहींगे लोक सबसे बडा रोग क्या काहींगे लोक लोक काय लोकांचं काम काहीतरी म्हणायचं नाही त्यामुळे त्यांचा विचार न करता आपल्याला समाजासाठी काय महत्वाचं आहे ते आपण करायचं व्होकॅबलरी वाढवायची ना ती वाढवण्यासाठी आपण ते केलं पाहिजे वा ओके सर तर अजून एक प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याकडे मुलंच नाही तर बऱ्याच टीचरला सुद्धा बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात चुकीचं प्रोनाउन्सिएशन करणं किंवा चुकीचा अर्थ सांगणं हे खूप फायदा होत याच एक आयडियल एक्झाम्पल घेतलेलं आपल्याला जेव्हा आपण क्रियापदाला ईडी प्रत्यय जोडतो ना त्यावेळेस कारण बऱ्याच शिक्षकांकडून ईडीचा जो उच्चार आहे तो स्पष्टपणे ड असा केला जातो जसं लुक हे वर्ब आहे त्याला जरी ईडी जोडला तर बरेच जण लुकड असा उच्चार करतात बरोबर वॉकला जोडला की वॉकड बरोबर आहे पण हे जे उच्चार आहे याचे काही पर्टिक्युलर नियम आहेत ईडीचा जो उच्चार आहे तो फक्त डच होत नाही तर ईडीचा उच्चार कधी एड होतो कधी ट होतो तर कधी ड होतो मग ईडीचा उच्चार कधी कसा करावा याचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे कारण काय होतं जर शिक्षकांकडूनच मुलांना चुकीचे उच्चार गेले तर त्यांना तरी काय माहिती ते पण तसेच उच्चार करत बरोबर त्यामुळे या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या शिक्षकांनी क्लिअर करून घेणं गरजेचं आहे जसं मी देखील वेळोवेळी करण्याचा प्रयत्न असतोच तसं प्रत्येकाने केलं पाहिजे कारण काय झालं मला सुद्धा एकदा आमच्या एका शिक्षकांकडून एका विशिष्ट शब्दाचा थोडासा चुकीचा उच्चार झाला होता नंतर तो क्लिअर केला सरांनी पण पहिल्यांदा जो उच्चार झाला ना तोच उच्चार आजही माझ्या डोक्यात अगोदर येत बरोबर आणि नंतर क्लिअर झालेला मग कन्फ्युजन वाढत मग हा उच्चार बरोबर आहे का तो उच्चार बरोबर आहे मग कुकुंबर की कक्युंबर की क्युकंबर असा कारण स्पेलिंगमध्ये सी यू सी यू एम बी ई आर असतं मग काही त्याला कुकुंबर मानतात काही क्युकंबर मानतात काही कक्युंबर मानतात मग शिक्षकांनी जर तो उच्चार क्लिअर केला तर मुलांकडं पहिल्यांदाच तो बरोबर गेलेला असल्यामुळं कन्फ्युजन वाढणार नाही आणि ईडीचं कसं होतं ईडीला आपल्याला ड म्हणायचं ट म्हणायचं की एड म्हणायचं त्याला काही नियम आहेत पा समजा जो जे क्रियापद आहे फॉर एक्झाम्पल वॉन्ट हे क्रियापद आहे त्याचं उच्चाराचं शेवटचं अक्षर पाहिजे वॉन्ट उच्चाराच्या शेवटी काय आला टक टक पण नियम असा सांगतो की जर क्रियापदाला ईडी जोडला असताना मूळ क्रियापदाच्या उच्चाराच्या शेवटी जसं वॉन्ट काय आला शेवटी टक टक मग ट किंवा ड जर आला शेवटी तर त्या ईडीचा उच्चार एड असा करतात मग वॉन्ट एड वॉन्टेड असा उच्चार होतो अव्हॉइड इथं पण काय आला उच्चाराच्या शेवटी ड मग अव्हॉइड एड म्हणजे अव्हॉइड एड असा उच्चार करायचा मग ट उच्चार कधी करतात तर क्रियापदाच्या उच्चाराचं जर शेवटचं अक्षर प क फ स श च यापैकी असेल रिपीट करतो हा प क फ स श च यापैकी जर उच्चाराचं शेवटचं अक्षर आलं तर ईडीचा उच्चार ट असा करतात फॉर एक्झाम्पल लुक काय आलं शेवटी क मग क याच मध्ये आलं ना सेकंड रूलमध्ये प क फ स श च मग क शेवटी आला तर आपल्याला ईडीचा उच्चार करायचा ट मग लुक आणि ईडीचा उच्चार ट लुक्ट असा उच्चार होईल लुक्ट तसंच फिनिश काय आला शेवटी श मग इथं पण काय होईन श आला शेवटी म्हणून ट उच्चार होणार मग फिनिश फिनिश असं होईल आणि या दोन नियमामध्ये जर नाही बसलं तर मग त्या ईडीचा उच्चार ड करायचं फॉर एक्झाम्पल अलाऊ अलाऊ काय आला शेवटी ऊ अलाऊट ऊ आलाय ना पहिल्या नियमात काय दिलं शेवटी ट किंवा ड आला तर एड करायचा दुसऱ्यात काय सांगितलं प क फ स श च आला तर ट करायचा आणि इतर वेळी ड करायचा मग इथं अलाउ उ आला शेवटी म्हणजे पहिल्या दोन नियमात बसत नाही मग इतर वेळीमध्ये आलं म्हणून अलाउंड ड अलाउड असा उच्चार करा तर असे नियम लक्षात घ्यायला पाहिजे जे मुलांना व्यवस्थित प्रोनाउन्सिएशन द्यायला जाते बरोबर हा आमचे एक टीचर होते जे आता नाव सांगणार नाही मी आणि ते कंटिन्यू ईडीला लुकडं जाणायचे अरे आता हे माझ्या वर्गातले पुढे सांगू शकते कोण होते त्यांना समजेल की मी कोणाला म्हणतो नाही कसं आपण शिक्षक म्हणून आहोत ना आपल्याकडून मुलांना व्यवस्थितच गेलं पाहिजे याचा माझा तरी नेहमीच तसा प्रयत्न आमच्या वर्गात मुलांनी सांगायचा प्रयत्न केला होता पण नाही हेच अरे त्याच्यामुळे आम्हाला काही वर्ष वाढत होतं की असं जेव्हा अकरा वाढलं तेव्हा कळलं की नाही हे बऱ्याच वेळ गोष्टी आहे किंवा 
तुमच्या कंपनीवर शिकले गेले नाही तर तुमचं काय असं तर मग बहुतेक अवघड होतं आमचं अरे मुलांकडून पण आता शिकताना पण मुलं काही मानतात ना सर आम्हाला तर असं याचा उच्चार असं सांगितलं मी त्यांना सरळ सांगतो की तुम्ही काय करा नेटवर सर्च करा आणि तुमची शंका तुम्ही काढून घ्या बरोबर कारण मला तर माहिती आहे मी जे शिकवले ते योग्य आहे उच्चार असेल स्पेलिंग असेल किंवा अर्थ जो काय असेल कारण काय होतं काही ठिकाणी संदर्भ आणि अर्थ पण चेंज होतो ना जसं याचं साऊंडचं एक्झाम्पल आपल्याला घेतात एस ओ यू एन डी साऊंड स्पेलिंग आणि उच्चार सेम पण साऊंड हा शब्द जर वाक्यात नाम म्हणून आला ऍज अ नाऊन तर त्याचा अर्थ होतो आवाज किंवा ध्वनी तोच साऊंड शब्द जर वाक्यामध्ये ऍडजेक्टिव्ह विशेषण म्हणून आला तर त्याचा अर्थ होतो निरोगी तसं आपण साऊंड माइंड इन अ साऊंड बॉडी साऊंड माइंड माइंड या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणार साऊंड हे विशेषण म्हणून आलं मग या ठिकाणी साऊंडचा अर्थ काय झाला निरोगी आणि साऊंड एक्रियापद जर आलं तर साऊंडचा अर्थ होतो वाटणे पहा वाटलं होतं तुम्हाला साऊंडचे तीन अर्थ असते दॅट साऊंड लाईक इट आपण म्हणतो बरोबर दॅट साऊंड व्हेरी क्रेझी तर साऊंडचा अर्थ क्रियापद म्हणून वाटण्यात मग शिक्षकांनी हे क्लिअर करून मुलांना सांगितलं पाहिजे मी तर मुलांना सांगतो की तुम्ही नेटवर सर्च करा मी एक सांगितलं तुम्हाला जर दुसऱ्या शेषाकडून वेगळे मिळालं तर तुम्ही स्वतः क्लिअर करून घ्या की काय योग्य आहे कारण त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला सुद्धा विचारलं होतं की असा उच्चार काय होतो कारण तुम्ही त्यास क्लिअर केलं होतं तरी कन्फ्युजन आम्ही तुम्हाला विचारलं होतं की आम्हाला वेगळं सांगितले आपलं क्लासमध्ये वेगळं होते बरोबर काय बरोबर बरोबर इतका प्रॉब्लेम असते आमचं इंटरव्ह्यू मध्ये खास नव्हतं एक प्रोवर्ब आहे हेस्ट मेक्स वेस्ट काही संकट आता मला असं माहिती असतात आता हे बोलून मुलांना कन्फर्म करणं नाही कोण होतं हे तुम्हाला असा उच्चार मुलांना कुणाकडून तरी कळाला आमचीच मॅच होती सांगितलं होतं किती वाईट गोष्ट आहे हे पण कन्फर्म करणार मुलांना की कोण होतं शंभर टक्के तर पुढे जाऊ आपण तर मला एक म्हणायचं की आम्ही शिक्षकांनी सुधारण्याच्या प्रक्रियेत राहिलं पाहिजे कारण शिकत राहणं सुधारणा करणं ही एक आविरत चालणारी गोष्ट आहे म्हणजे नो वन कॅन बी परफेक्ट पण वी कॅन ऍटलिस्ट ट्राय टू बी परफेक्ट परफेक्शनच्या दिशेला जायचा प्रयत्न तर आपण केला पाहिजे डे बाय डे आपण तो प्रयत्न केला तर आपण परफेक्शनच्या दिशेने प्रवास चालू ठेवू शकतो भाषा म्हणजे पुस्तक तर नाही ना की वाचून संपवलं कंटिन्यू राहायला पाहिजे बरोबर जर आपण म्हटलं नाही मला सगळे येते मला आता काही शिकायची गरज नाही संपले तुमची प्रगतीच होणार नाही मग तुम्ही शिक्षक असा विद्यार्थी असा बरोबर तर एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो मुलं फेस करतात तो म्हणजे कॉन्फिडन्स इंग्लिश बोलताना कॉन्फिडन्स नसणे तर याला कसे फेस करावं किंवा अजून एक एक्झाम्पल घेऊ की आपण ट्रेवल्स वर बोलतोय तर आपण इंग्लिश बोलताना आपल्याला असं वाटतं की लोक आपल्याला जज करायला तर मग याला कॉन्फिडन्स लॅक म्हणा किंवा म्हणा की नर्वस तर असं त्यावेळेस की लोक काय बोलतील किंवा आपलं बरोबर होत आहे का हे डॉक्टर ठे आपल्याला आपलं पण बाजूला राहतो आपल्याला जे बोलायचे ते बाजूला राहतात आपण आपल्या इंग्लिश केली असते बरोबर आहे जसं तू म्हणतो की जज केलं की काय होतं जसं आपण एखाद्या क्राऊड समोर बोलतो त्यावेळेस आपला कंटेंट अगदी क्लिअर असला पाहिजे म्हणजे आपल्याला कॉन्फिडन्स असतो आपल्याला काय बोलायचं आहे आणि बोलताना आपल्याला बोलण्याबद्दलही कॉन्फिडन्स असला पाहिजे जो आपल्या सरावातून येणार आहे प्रॅक्टिस हां ती प्रॅक्टिस कशाची करायची तुम्हाला ॲज फार ॲज इंग्लिश स्पीकिंग इज कन्सर्न इफ यू आर गिव्हिंग अ स्पीच इन इंग्लिश तर तुम्हाला काय गरजेचं आहे अगोदर इंग्रजीत फ्लुएंटली बोलणं म्हणजे तुम्ही जो विचार करताय ते तुमच्या तोंडून लगेच इंग्रजी वाक्य बाहेर पडलं पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला अगोदर आपल्या मातृभाषेतून इंग्रजीमध्ये वाक्य बनवण्याचा सराव केला पाहिजे तो सराव कसा मी तर मुलांना नेहमी सांगत होतो जे क्लासेसला येतात तुम्ही अगोदर रिटर्न फॉर्ममध्ये सराव करा कारण लिहून इंग्रजी वाक्य बनवायला तुमच्याकडे वेळ भरपूर असतो एखादं मराठी वाक्य आहे ते तुम्हाला इंग्रजीत बनवायचं आहे मग तुम्ही त्या मराठी वाक्यातील क्रियापद काय आलेलं आहे अर्थातच ते क्रियापद वाक्याच्या शेवटी येतात मग ते क्रियापद काय आहे ते अंडरलाईन करा मग त्या मराठी क्रियापदात इंग्रजीत कोणतं क्रियापद वापरतात ते माहीत पाहिजे मग ते इंग्रजी क्रियापद निश्चित झालं की मग करता क्रियापद इतर भाग या रचनेनुसार ते शब्द टाकले की तुमचं मराठी वाक्य चुटकी सरशी इंग्रजीमध्ये भाषांतर येतं ही प्रॅक्टिस तुम्हाला करणं गरजेचं आहे एखादं वाक्य तुम्हाला बनवत आलं म्हणजे हा आता मला इंग्रजी येतं असं म्हटलं तर उपयोग होणार नाही तुम्ही काय करायचं आहे ते वाक्य बनवायचा सराव करायचा म्हणजे मराठीतून इंग्रजी वाक्य बनवायचे जेवढे प्रॅक्टिस करताल ना तेवढा तुमचा कॉन्फिडन्स वाढणार आहे बरोबर मग तुम्हाला स्पीच देताना तुम्हाला माहिती आहे ना अरे मला इंग्रजी वाक्य अतिशय चांगल्या प्रकारे बनवता येतं मग तुम्ही समोरच्यांचा विचारच करणार नाही ते आणि समोरच्यांचा विचार केला तर आपण काहीच करू शकत कारण दुनिया का सबसे बडा रोग क्या काही लोक काय म्हणतील हा विचार केला संपलो आपण काहीच करू शकणार नाही 
तो विचार अपन अपना कॉन्फिडन्स वाढ़ी अजिबा नहीं कराए लोकसा कि लोक का अपन फोर दगड़ ये समझू बोलत रहे अपना कंटेन्ट क्लि कर जनरली कि लोग करते ना यस मन विचार बरबर है जस दोग जन समोर एकमेक बोलता अपन लगे विचार कर अपने चुका तो शोधत नहीं ना अपन चुकत तो नहीं है वेग बोलना चालू आता ना मग अपन तो विचार कर अपने कंटेट वरुण भरकर हाँ कॉन्फिडन्स गा हो आता पूरे जाऊ या टेक्नोलॉजी जगत अशे कई ऐप्स प्लैटफॉर्म्स है का जेनेकर तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करू शता तुम्हें आता इंग्लिश स्पीकिंग अपने डेवलप करना सा सगत महत्वाचे स्पीकिंग प्रैक्टिस बोलने की प्रैक्टिस कराएगी है त्यात तुम्हाला उपयोगी ठरणारे अनेक ऐप्स आहेत पण मला जे सर्वोत्तम वाटतं ते गुगल ट्रान्सलेट म्हणून फ्री ॲप आहे त्यावर आपण मराठी टू इंग्लिश ही भाषा सेट केल्यानंतर आपल्या मित्राबरोबर आपण कंपल्सरी ठरवायचं आपल्या एखाद्या मित्राबरोबर आपण दररोज एक तास इंग्रजीत गप्पा मारायच्याच आहे मग इंग्रजीत गप्पा मारताना बऱ्याचदा तुम्हाला काही वाक्य इंग्रजीत बोलता येतील काही इंग्रजी बोलताना अडचण येईल मराठीत दोन तीन शब्द येतील असं होणार आहे मग त्या इंग्रजीमध्ये डिस्कशन करत असताना गुगल ट्रान्सलेटचा जर तुम्ही वापर केला तर तुम्ही चांगल्यापैकी तुमचं इंग्लिश डेव्हलप करू शकता कारण काय करायचं आहे एखादं वाक्य तुम्हाला नाही बोलता आलं इंग्लिशमध्ये मग त्या ठिकाणी तुम्ही ते वाक्य बोलून लगेच टाईप होणार आणि त्याचं मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेशन लगेच येणार मग तुझ्या मनातला विचार तुम्हाला जरी इंग्लिशमध्ये स्वतः करता आला नाही तर तो ॲप जो आहे ती ॲप तुम्हाला मदत करणार आहे आणि त्या ॲपच्या मदतीने तुम्ही पटकन ते वाक्य इंग्लिशमध्ये करू शकता आणि अशामुळे इंटरेस्ट पण वाढणार आहे बरोबर कि जो आपल्याला कंटाळ येतो ना जसं आपल्याला मराठी बोलायला अगदी सहज आहे मराठीत भरपूर बोलावं असं वाटतं पण एखादा म्हटलं आता आपल्याला हिंदीत बोलायचं आहे तरी आपण थोडंसं आवडतं इंग्लिशमध्ये बोलायचं म्हटलं तर अजून थोडंसं अजून बॅकफुटवर येतो आपण पण ह्या ॲपच्या मदतीने तुम्हाला तासऐवजी दीड दोन तास पण गप्पा मारायला काहीच वाटणार नाही आणि या ठिकाणी अजून एक क्लिअर करायचं की आपली सुद्धा एक ॲप आपण नुकतीच लाँच केलेली आहे प्ले स्टोअरवरती तिचं नाव आहे मय गुना तर त्या ॲपवर सुद्धा तुम्हाला इंग्रजीची काय भीती आहे मय गुना त्या ॲपवर तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंगचे कोर्स इंग्लिश ग्रामर इन शॉर्ट ग्रामर इन डिटेल असे वेगवेगळे कोर्सेस त्या ठिकाणी तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे त्याचाही वापर करू शकता पण तुम्ही बोलणं महत्त्वाचं आहे स्पीकिंगसाठी स्पीकिंगमध्ये झालं ना बोलणं स्पोकन इंग्लिश डेव्हलप करायची तर तुम्हाला बोलणं गरजेचं आहे पण आज बऱ्याचदा मुलांकडून काय होतं की माझंच चुकन म्हणून आपण बोलत असतो बोलतच नाही हां मग बोललो जर नाही तर आपल्या लक्षात येत आपल्या चुका काय होतात जसं सर्फ एक्सेल मध्ये म्हणतात ना दाग आजचे तसं या ठिकाणी मला म्हणावं लागेल गलती आजची त्या गलती या झाल्या तरच आपल्याला त्या दुरुस्त्या करायची चान्स आहे जसं या ठिकाणी एक एक्झाम्पल देत आहे समजा एखादं लहान बाळ आहे ते त्याच्या आईला म्हणतं आई ते बघ पप्पा आला मग त्याची आई त्याला म्हणते अरे पप्पा आला नाही पप्पा आले म्हणायचं त्याने चूक केल्यामुळे त्याला क्लिअर झालं ना आई सांगू शकली ना तो जर म्हटला असता की पप्पा आला आईने त्याला चूक सुधरून दिली नसती तरी त्याची ती चूकच राहिली असते किंवा त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे तो जर पप्पा आला असं म्हटलंच नसता तो बोललाच नसता तर त्याला कळलंच नसतं पप्पा आला पप्पा आली ती पप्पा आली त्यामुळे चुका करणं आणि त्या चुका दुरुस्त करणं दोन्ही पण महत्वाचं कळलं पाहिजे ते मान्य केलं पाहिजे हा हे बरोबर आहे आणि चुका मान्यच करत नाही लोक बरोबर चुका मान्य न करणारे कधी सुधरू शकत नाही बरोबर अजून असे काही शिक्षक आहेत की रिटायरमेंटच्या जवळपास आहेत तरी पण त्यांची झालेल्या मिस्टेक म्हणजे त्या स्वीकारून सुधारणा करण्याच्या मनोवृत्तीच्या असतात आणि काही जण असं असतात नुकतं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे त्यांना जरी काही सांगितलं तरी ते मान्य करायला तयारच नाही माझं चुकलंय म्हणून इथंच कळतं हां इथंच चुकतं ते तर सर मयोनाबद्दल अजून काही सांगू शकाल का फॅन एका शाहरुख खानचे का अजून काही नाही तसं मलाच फॅनची गरज आहे ॲक्च्युली फॅन जर म्हटलं तर आपण इंग्रजी भाषेचा फॅन व्हायला पाहिजे कारण आपला आजचा विषय आहे स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश ॲज अ लँग्वेज नॉट ॲज अ सब्जेक्ट मग त्यामुळं आपण इंग्रजी आपल्याला आलंच पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे म्हणूनच आम्ही मय गुना ही ॲप लॉन्च केलेली आहे आणि तिच्या मदतीला गुगल ट्रान्सलेट बी आहे ना त्याचा पण उपयोग तुम्ही करू शकता फ्री इथं कसं आहे तुम्हाला त्या ॲपच्या माध्यमातून सगळे अगदी फ्रॉम द बेसिक तुम्हाला इंग्रजी बोलायला काय काय गरजेचं आहे ते सगळं त्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे शिवाय त्यामध्ये अजून पण काही गोष्टी असणार आहेत माझे छोटे बंधू आय एस ओ लीड ऑडिटर आणि लेवले त्यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी वेगवेगळे कोर्सेस लाँच केलेले आहेत तेसुद्धा मोटिवेशनल ट्रेनर म्हणून अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत 
महाराष्ट्र ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आउट ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा त्यांचे काम चालतात त्यामुळे ती जी ॲप आहे ती दुग्ध शर्करा योग असणार आहे इंग्लिशसाठी पण आणि मोटिवेशनसाठी आणि तुझ्या या स्पेशल कॉर्नरमधून मला हे सांगायला संधी मिळाली त्याबद्दल तुझेही खूप आभार आणि स्पेशल ऑफर आपण येऊन आलेलो आहोत की या ठिकाणी आपण जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च केलेला आहे जो तीन हजार रुपये किमतीचा आहे आपल्या टी एस सीच्या व्ह्युअर्ससाठी खास ऑफर आहे जे पहिले शंभर त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेणारे असतील त्यांच्यासाठी हा कोर्स फक्त चारशे नव्याण्णव रुपयामध्ये आपण लॉन्च करणार आहोत फक्त त्यांनी टी एस सी फोर नाईन नाईन हा कोड त्या ठिकाणी वापरायचा आहे ते ऍडमिशन घेण्यासाठी तीन हजार रुपये किमतीचा कोर्स आपल्याला फोर नाईन नाईन मध्ये मिळणार अरे तर तसे प्लॅटफॉर्म्स म्हणले तर युट्यूब सुद्धा आहे तुमचे चॅनल स्वतःच इंग्लिश स्पीकिंग आहे त्याबद्दल सांगू शकत इंग्लिश स्पीकिंगचा चॅनल आपला आहे बऱ्यापैकी ग्रो पण होत आहे तो त्यावर पण आपण वेगवेगळे कोर्सेस टाकलेले आहेत पण याची स्पेशालिटी असणार आहे या ठिकाणी आपल्याला टू वे कॉन्व्हर्सेशन झाल्यासारखं त्या ठिकाणी फील येणार आहे कारण तुम्हाला त्या व्हिडिओजच्या नंतर तो जो काही पर्टिक्युलर टॉपिक असेल इंग्लिश स्पीकिंगसाठी तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला क्विज पण दिलेले आहे अरे त्या क्विजच्या माध्यमातून तुमच्या काही ज्या अडचणी असतील त्या सुद्धा सोडवण्यासाठी मय गुन्हा त्यामुळे ते तुम्हाला युट्यूबपेक्षा या ठिकाणी नक्कीच चांगला असणार आहे नाव फॉर इनोव्हेटिव्ह पेपर येस तर पुढचा एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की जेव्हा मुलं इंटरव्ह्यू देतात तेव्हा माय सेल प्रसाद माझन किंवा आय एम प्रसाद माझन किंवा माय नेमित प्रसाद माझन तर यापैकी कोणतं चांगलं आहे किंवा कोणतं करेक्ट आहे कोणतं वापरावं काय सांगा आता बरेच जण काय करतात माहिती का माय सेल्फ अजित येवले किंवा असा परिचय आपला करून देतात पण माय सेल्फ जे आहे ना ऍक्च्युली त्याने वाक्य सुरू करणं चुकीचं आहे ग्रॅमॅटिकली जर विचार केला तर इट इज इन कारण हा चुकीचा आहे माय सेल्फ जो आहे ना ते एक रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आहे आणि रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन तुम्ही ॲज अ सब्जेक्ट वाक्याच्या सुरुवातीला नाही वापरू शकत त्यामुळे तुम्ही आय ॲम अजी तेवले माय नेम इज अजी तेवले हे वापरणं योग्य आहे तर काय होतं तुम्ही माय सेल्फ जर म्हटले त्या ठिकाणी जर तो इंग्रजीचा जाणकार असेल तुमची मुलाखत घेणार तो इंटरव्ह्यू घेणार तर तिथंच तुम्ही रिजेक्ट होऊन जाल त्यामुळं आय एम किंवा माय नेम इज अशा पद्धतीने तुम्ही वाक्याची सुरुवात केलेली योग्य आहे मी जनरली माय सेल्फ चूज केला नाही होतं ते तो कुठून आला त्याचं लक्षात येत नाही पण बरेच जण ते वापरतात ट्रेंडिंग झालेला आहे तो पण ग्रॅमेटिकली विचार करता ते चुकीचं आहे खूप मी ताज बस ठेवायला ठीक आहे आता आपलं इंग्लिश मधलं बरंच काही डिस्कस करून झालंय तर आता आपण येऊ तुमच्या हॉबीवर तुमची सगळ्यात मोठी हॉबी म्हणजे तुम्ही सिंगिंग करता तुम्ही गायक आहात तर त्याची सुरुवात कधी झाली आता तसं सिंगिंग जर म्हटलं तर माझा हा मेन प्रोफेशन नव्हताच कधी कारण मी एम ए बी एड केल्यानंतर इंग्लिश टीचर हाच माझा मेन प्रोफेशन होता पण दरम्यान मला पुनरुज्जीवित झालं आहे माझं सिंगिंग पुन्हा कारण कॉलेजला असताना मी गाणी गायला सुरुवात केली होती ज्यावेळेस मी अकरावीला ॲडमिशन घेतलं रावरी कॉलेजमध्ये त्यावेळेस दर सव्वीस जानेवारीला आमच्या कॉलेजच्या वतीने एक ऑर्केस्ट्रा ठेवला जायचा आणि त्या ठिकाणी सिनियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना गाण्याची संधी दिली जायची मग मी अकरावीला तो ऑर्केस्ट्रा पाहिला आणि ठरवलं आपण पण या फॉयला गेल्यानंतर त्यावेळेस जे गाणं फेमस असेल ते गाणं आपण स्टेजवर गायचं मी निश्चय केलं डिटर्मिनेशन जर असेल तर आपण बरंच काही अचीव करू शकतो कारण त्यामुळेच आज मी गाणे म्हणू शकतोय लोकांसमोर आज मी एक सिंगर म्हणून सुद्धा जो आहे माझ्या त्या निश्चयामुळं मी ठरवलं आपण त्यावेळेस जे गाणं फेमस असेल ते करायचं मग गॅमलर म्हणून एक गोविंदाचा पिक्चर होता त्यामध्ये मेरी बाते सुनके हसना नाही हे एक रॅप सॉंग होत मी ठरवलं ते गाणं तयार करायचं मी खूप प्रॅक्टिस केली छान प्रॅक्टिस केली आणि ते गाणं स्टेजवर गायल्यानंतर लोकांकडून मला म्हणजे मुलांकडून खूप चांगल्या त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया आल्या अरे तू तर चांगलं गातो वगैरे मग माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि मग मी दर सव्वीस जानेवारीला एक गाणं त्या ऑर्केस्ट्रामध्ये म्हणायचं पण नंतरच्या काळामध्ये शिक्षण पूर्ण झालं व्यवसाय वगैरे आपला सुरू झाला मग या सगळ्या कौटुंबिक जबाबदारीमुळं मग मी ते माझे छंद जो होता ती हॉबी वीस मरणात गेली कधीतरी थोडं गुणगुण लो बस पण स्टेजवर गाणं मी विसरलोच होतो पण माझ्या घरच्यांकडून मला नेहमी प्रोत्साहन मिळायचं अरे तो एवढा चांगला गातो थोडंसं बघ कुठंतरी गाण्याचे कार्यक्रम वगैरे असं करायला पाहिजे पण मला वाटायचं की नको लोक काय म्हणतील आपण शिक्षक आहोत न्यूनगंड होता मनात कुठंतरी किंवा इगो होता असलं म्हणलं तरी चालेल आपण कारण शिक्षक आहोत आणि गायक आहोत लोकांना फार वेगळे प्रोफेशन वाटतील लोक नावं ठेवतील म्हणजे तिथंच अडवलो मी सबसे बडा रोग क्या काही गेलो त्यामुळे मी माझ्या जीवनातले जवळजवळ म्हणजे वीस वर्ष वाया घालवले असं आज मला वाटतं कारण मी ज्या वेळेस एस एस वाय सिद्ध समाधी योगचा कोर्स केला ना त्यामध्ये तुम्हाला तुमचे जे सुप्त गुण असतात ते जागृत होण्यासाठी आपोपच स्पॉन्टेनियसली होतात 
तर आमचे जे पॅरेंट टीचर आहेत दत्ता पाटील शिरसाट म्हणून त्यांनी मला यासाठी खूप प्रोत्साहन दिलं की अरे तू छान गातो तू गाण्याच्या सुद्धा क्षेत्रामध्ये काहीतरी करण्याचा विचार केला पाहिजे मग त्यांच्या प्रोत्साहनामुळं आणि माझे घरचे पण जे लोक आहेत त्यांच्याही प्रोत्साहनामुळं मग मी ठरवलं नाही आपण काहीतरी करायला पाहिजे मग मी गायला सुरुवात केली लोकांकडून प्रतिक्रिया यायला लागल्या आज आपला स्वतःचा ऑर्केस्ट्रा आहे आणि चांगल्यापैकी आजपर्यंत जवळपास म्हणजे मला वाटतं साडेतीन चार वर्षे झाली मला हे प्रोग्राम सुरू करून आत्तापर्यंत साधारण तीनशेच्या आसपास आपले शो झालेले आहेत आणि युट्यूबवरती सुद्धा आपले चॅनल आहेत अजित येवले ऑफिशियल म्हणून किंवा अजून एक नुकताच मी एक सिंग विथ अजित येवले नावाचं पण एक युट्यूब चॅनल सुरू केलेलं आहे त्यावर सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळे गाणे पाहायला मिळतील आणि या ठिकाणी एक गोष्ट मला आवर्जून मेन्शन करायची आहे की मी स्वतः काही गाणे लिहिलेले सुद्धा आहेत ऐकले हे हां लास्ट आता शिवजयंतीचं सुद्धा एक गाणं मी स्वतः लिहिलेलं आहे त्यांचं साईबाबांवर सुद्धा अनेक गाणे आहेत काही रोमॅन्टिक सॉंग्स पण लिहिलेले आहेत अरे हे लिहिताना अर्थातच मला माझा जो छोटा भाऊ आहे आणि त्याचा सुद्धा खूप हातभार लागत असतो तो मला अनेक आयडिया देत असतो इंग्लिश स्पीकिंगचे कोर्स सुरू करण्याचं सुद्धा मला त्याच्याकडून प्रोत्साहन मिळालो दरम्यान इंग्लिश ग्रामरचे दोन पुस्तकं लिहिणं असेल इंग्लिश स्पीकिंगची डी व्ही डी प्रेझेंट करणं असेल घरच्यांचा खूप सपोर्ट असतो आई वडील असतील भाऊ बहीण असेल मिसेस असेल भावाचे मिसेस मुलं अगदी मुलांकडून सुद्धा प्रोत्साहन मिळते अरे आपण जो इंग्लिशचा चॅनल सुरू केला ना त्या चॅनलला ग्रो करण्यामध्ये तो चॅनल मॉनिटाईज होण्यासाठी सगळ्यांना माहिती आहे चार हजार तास वॉश टाईम लागला मला असं वाटलं अरे चार हजार तास कधी होतील मी काही व्हिडिओ शूट केले आणि नंतर मी विचार सोडून दिला ना आपल्याला जमणार आहे पण माझा मुलगा सत्यजित आणि अनुष्का यांनी मला म्हटलं की पप्पा तुम्ही असं करा ना ऑनलाईन ग्रामरचे क्लास घ्या ना लाईव्ह क्लासेस घ्या मग ते लाईव्ह क्लासेस घेतले आणि काही दिवसांमध्येच आपला चॅनल मॉनिटाईज होऊन घ्या त्यामुळे घरच्यांचा खूप सपोर्ट असतो बरोबर तुम्ही म्हणले की तुमचं गाणं वगैरे तुम्ही स्वतः कंपोज केलेलं आहे हां ते आपण ऐकणारच हो हां पण आमचे पण कमी बरीच आहे गाण्याबद्दल तुमच्या कारण बऱ्याच वेळेला लेक्चर जेव्हा संपायला यायचं तेव्हा आमची फरमाईश असं की सर एक गाणं उद्या आणि सर काही नाही माहिती नाही आम्ही मला आठवत त्यावेळेस तुमची फरमाईश बऱ्याचदा ही असायची तुम दिल की दर हा बरोबर मला आता गाणं आठवत नव्हतं कारण खूप असं झालेलं पण आम्ही फरमाईश केली आणि सर ऐकून असं जनरल की झालं नाही ठीक आहे कधी चिडलेले असतील तर गोष्ट जनरलो कधी असायचं तुम्ही अभ्यास केला नाही तर तुमच्यासाठीच असायचं ते बरोबर बरोबर पण तुमचे सारखे विद्यार्थी आज बऱ्याचदा पाहायला भेटत नाही बरं परंतु तुम्ही कसे असायचे तुम्ही सांगितलेला अभ्यास करायचे आज नाही तर उद्या करू नयेच पण हे कोरोनाच्या काळामध्ये काय झालं मुलांमध्ये इतका गॅप पडला ना अभ्यासाची मेंटॅलिटीच मुलांची राहिले मोबाईल टी व्हीमध्ये इतके गुरफटलेले आहेत ना किती सांगा मुलं करण्याची तयारीच नाही मग मला त्यावेळेस आठवतो अरे जुने विद्यार्थी किती चांगले मी त्यांना उदाहरण देतो अरे म्हटलो जुने विद्यार्थी जे आज बरेचसे डॉक्टर झालेले इंजिनियर आहेत पुणे एम पी एस सी यू पी एस सी थ्रू मोठ्या पदावरती कार्यरत आहेत त्या मुलांना जेव्हा ते भेटतात ना त्यावेळेस सांगतात आवर्जून सर तुम्ही जी आमची शब्दसंग्रहाची ओक्यावरी डेव्हलप करण्यासाठी जी टेस्ट यायची ना ती आमच्यासाठी खूप महत्व खूप महत्व ठरली कारण ते शब्दार्थ पाठ केल्यामुळे आज आम्हाला चांगल्यापैकी इंग्रजी बोलता येते बरोबर काही जण त्या बेसवर जॉबला पण लागलेलं आहेत कारण त्याचं कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट होऊ शकलं ना त्या शब्द पाठांतरामुळे मुलांना सांगतो मी आज तुमचे उदाहरण आणि अभिमान वाटतो मला आपल्या क्लासमुळं मला वॉकेबिलचा प्रॉब्लेम कधी आलाच नाही अरे मला माहित नाही असं काही माझ्या बिल झालंच नाही पण मी तर या ठिकाणी तुला असं म्हणेल की सध्या जे विद्यार्थी आहेत आपल्याकडे क्लासला येणारे त्यांना तू या माध्यमातून काय आवाहन करू इच्छितो त्यांना सांग शब्द संग्रह पाठ करणं किती महत्वाचं आहे तुझ्या भाषेत सांग त्यांना खूप महत्वाचं आहे तुम्ही इंटरव्ह्यूला जा तुम्हाला जर काही वेळेवर शब्द आठवले नाही ना तुमचा तिथं खूप मोठा प्रॉब्लेम होतो बरोबर तर त्याच्यामुळं ते सगळ्यात जास्त महत्व आहे वोकॅबलरी महत्वाची आणि बाकी सर तुम्हाला सांगतातच अगदी बरोबर ओके आणि शब्द देताना पण आपण स्पेलिंग उच्चारार्थ तीन पद्धतीने देतो स्पेलिंग पाठ असेल तर तुम्हाला इंग्रजी लिहित आहेत उच्चार पाठ असेल इंग्रजी वाचता येत आणि अर्थ पाठ असतील तर जे वाचलं किंवा ऐकलं ते समजतं आणि इम्प्लिमेंट करता येतात येस माहिती सगळं त्यातच येतं त्यामुळे ते फार महत्वाचं ओके तर आजचे आपले जवळपास सगळे प्रश्न संपले आणि तुम्हाला काय वाटत असेल मुलांना सांगितलं जाऊ शकता मुलांना मला हेच आवाहन करायचं आहे बाळांनो की आज या ठिकाणी जो पॉडकास्ट घेतोय द स्पेशल कॉर्नर तर हा माझाच विद्यार्थी आहे एक तुमच्यासारखाच असणारा पण आज मला तो एक आदर्श विद्यार्थी वाटतोय कारण त्याला सुद्धा इंग्रजीला दहावीला नाईन्टी थ्री मार्क्स होते आणि त्याने सुद्धा चांगले प्रयत्न करून ही अचीवमेंट केलेली आहे आपल्या क्लासच्या अनेक विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मला हेच सांगायचं आहे की तुम्ही चांगला अभ्यास करा खास करून शब्द संग्रहावरती 
विशेष काम आपल्याला करायचं आहे कारण त्यातूनच तुमचं इंग्रजी वाचन लिखाण समजणं बोलणं डिपेंड असणार आहे त्यामुळे हेच मला फक्त सांगायचं आहे आणि त्याचबरोबरीने द स्पेशल कॉर्नर हा यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आपल्या इतर विद्यार्थी जे आहेत किंवा जे मित्रमैत्रिणी असतील त्यांनाही शेअर करा असं मला सांगायचं आहे पुढे आणि सबस्क्राईब टू सरांचे पण तीन चॅनल आहेत हा हा आपले पण इंग्लिश विथ अजित देवले येस आपले तीन चॅनल आहेत इंग्लिश विथ अजित देवले त्यानंतर अजित येवले ऑफिशियल आणि सिंग विथ अजित येवले त्यावर सुद्धा तुम्ही मला दोन माध्यमातून पाहू शकता ॲज अन इंग्लिश टीचर आणि ॲज अ सिंगर काही माझ्याकडून सूचना तुम्हाला जर अपेक्षित असतील तर त्या तुम्ही मला कमेंटमध्ये करू शकता येस म्हणजे हे सुद्धा समजून घ्यायला पाहिजे की हॉबी जपले पाहिजे म्हणतात बरोबर आपल्याला रिलॅक्स व्हायला त्यातून खूप मोठी संधी मिळेल बरोबर म्हणजे हा टू पर्स्यू अवर हॉबी इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन बरोबर आपण जर मेडिटेशन मध्ये असलो ध्यानात असलो तर आपण सगळ्या चिंता विसरून जातो आपल्या पूर्णपणे आपण वेगळ्याच विश्वास जातो पूर्ण आनंदाचा तो क्षण असतो आणि तो मिळवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या छंदाशिवाय दुसरा कुठेच आनंद नाही आहे त्यामुळे तू जसं म्हणतो हवी जपली पाहिजे परमेश्वराच्या कृपेने मला ती मिळाली ती पुनरुज्जीवित होण्यासाठी सुद्धा मला योग आला आणि आज मी ती जोपासतो थँक्यू म्हणजे करिअर सांभाळाच पण असं काही नाही की एकच काम केलं पाहिजे असं काही दोन तीन गोष्ट येतात बरोबर कारण तुमच्या सर बोलते पण सॉरी माझे पण तीन गोष्टी चालू आहेत म्हणलं तर माझं रिकॉर्डिंगमध्ये माझा जॉब बघणं किंवा प्रोजेक्ट वगैरे बघायचं काम चाललेलं फ्रिलान्सिंगमध्ये त्याच्यानंतर एक पी एम गुरु चॅनल त्याच्यावर मी कोडिंग शिकवतो अरे वा आणि तिसरं म्हणजे द स्पेशल कॉर्नर हे तीन गोष्टीमध्ये चाललेलं आहे तिन्ही गोष्टी खूप वेगळ्या आहेत तिघांच्या एकमेकांशी काही संबंध नाही आहे आणि जास्त ऑप्शन असणं आपल्या म्हणजे आपली जे आपण जे करतोय हा करेक्ट हे पण महत्वाचं आहे आजच्या काळात कधी रिसिजन येईल कधी जॉब जाईल सांगतात नाही बरोबर आहे बरोबर आता हे थोडंसं वाटेल की बरोबरच बोलतोय पण हे खूप सिरियस आहे बरोबर अगदी महत्वाची गोष्ट आहे कोरोना काळामध्ये अनेकांनी या गोष्टी जाणून अनुभव घेतला जे एकाच क्षेत्रात काम करत होते त्यांना म्हणजे पूर्ण इन्कम स्टॉप झाला पण जे दोन तीन क्षेत्रात होते एक जरी स्टॉप झाला दुसरीकडून काहीतरी त्यांना चालू त्यामुळे तू जसं म्हणतो आपण एकापेक्षा जास्त क्षेत्रात काहीतरी करणं गरजेचं आहे म्हणजे तीन पैकी तीन मध्ये नाही आणणार दोन मैत्र होईल हा हा एक जमलाय हॉबी जर असेल एखादं क्षेत्र तर खूप चांगलं बंद पडूच शकत नाही काही बरोबर आहे तर आता खूप सारे गप्पा झाल्यात आणि तुम्ही आल्यानंतर तुम्हा तुम्हाला गाणे बिणे सोडणं असं होऊच शकत नाही तर तुमच्याकडून तुम्हाला जे आवडेल ते गाणं झालं पाहिजे ओके बरोबर आहे मलाही खूप आवडेल गाणं म्हणायला तर नुकतंच शिवजयंतीला मी स्वतः गीतबद्ध केलेलं माझे शिवराजे हे जे गीत आहे ते मी आपल्या सर्वांसाठी घेतोय महाराष्ट्राची शान माझे शिवराजे माझे शिवराजे हिंदूंचा अभिमान माझे शिवराजे माझे शिवराजे आदर्श माझे राजे दैवत माझे राजे माझे शिवराजे माझे शिवराजे हाती तळप ती तलवार अन नजरेत अंगार हाती तळप ती तलवार अन नजरेत अंगार असे शिवराजे माझे शिवराजे महाराष्ट्राची शान माझे शिवराजे माझे शिवराजे हिंदूंचा अभिमान माझे शिवराजे माझे शिवराजे सर एका काळात आमचं वागत नाही तर एक एका जुन्या काळचं गाणं ऐकायला म्हणजे नाही मला ठीक आहे काय हरकत नाही घेतो मी माझं पण एक फेवरेट सॉन्ग आहे ते घेतो मी आता आपल्या सर्वांसाठी किशोर कुमार यांचे आवाज आहे छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा थँक यू काय वाजले पहिले मी एकटाच येते किंवा काय एकच वाजणार आहे तर सर तुमचे दोन्ही गाणे एकदम कमाल होते आणि मी तुमचं शिवराज गाणे खूप दिवस झाले ऐकू राहिलो 
कारण जेव्हा बघ ठरलं ना की सैन आहे तेव्हापासून माझ्या डोक्यात तीच गाणी घुमून राहिलं अरे ओके तर थँक्यू सो मच फॉर बिंग ऑन दिस शो आणि आमच्याकडे तुमच्याकडे एक छोटस गिफ्ट आहे अरे गिफ्ट काय गरज होती तू मला इथे बोलवलं हेच माझ्यासाठी मोठं गिफ्ट आहे नाही सर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सो मच तुम्ही सहित आलात आणि शक्य असेल तर अजून एक पॉडकास्ट होईन जेव्हा काही वेगळे विषय होईन कदाचित ओके नक्की थँक्यू सो मच थँक यू व्हेरी मच आय एम ऑल्सो व्हेरी थँकफुल वन्स अगेन टू यू दॅट यू इन्व्हायटेड मी हिअर इन युअर पॉडकास्ट टू हॅव अ वर्ड विथ युअर व्ह्युअर्स अँड माय डिअर वन्स ऑल्सो वी विल वॉच द पॉडकास्ट मी शेवटी एकच सांगतो की मला अशी भीती होती की आल्या नंतर सर इंग्लिशमध्ये बोलणार नाहीत ना पूर्ण पॉडकास्ट जेव्हा तुम्ही आलात तेव्हा तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोलायला सुरुवात केली पहिलं वाक्य म्हणलं माझं इंग्लिश चांगलं आहे पण इतकं फ्लुएंट नाही की मी अख्खा पॉडकास्ट कंडक्ट करू शकेल त्यामुळे ती भीती होती पण ती ठीक आहे ती चांगली भेटी होती कराची थँक्यू सो मच सर सो दॅट्स इट फॉर टुडे गाईज जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचे मित्र मैत्रीण किंवा नातेवाईक त्या खुर्चीवर बसावेत तर मला या ईमेलवर ईमेल करा किंवा या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर नक्की करा तर भेटू या एका नवीन एपिसोडमध्ये एका नवीन गेस्ट सोबत तोपर्यंत सी या एव्हरी गुड डे अँड बाय